Problemas na Williams, Hamilton falando da aposentadoria e nova mudança no regulamento da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias. Hoje cedo já tivemos um vídeo. Vamos falar agora sobre o Williams. Temos uma notícia triste da segunda maior vencedora de campeonatos da história da Fórmula 1. Saiu o relatório da Williams de 2021, não é de 22, e 2021 é o primeiro ano, a primeira temporada, sob o comando da Dorilton, que adquiriu a equipe em agosto de 2020. Só que tem um problema aí. A princípio, a Williams perdeu dinheiro e não parece que esse cenário vai mudar para um futuro próximo. Olhando para a matéria do Racing News, que dá uma destrinchada nos dados da Williams, nós podemos ver, por exemplo, que a Williams registrou uma receita total de 96 milhões de euros, uma perda de 12 milhões de euros, apesar do primeiro ano com a Doriton. A gente também tem que levar em consideração que o que foi pago para as equipes em 2021 foi mais do que, por exemplo, em 2020. Mesmo assim, a Williams não conseguiu uma boa margem de lucro. A Williams teria levado 60 milhões de dólares, equivalente a 48 milhões de euros, em 2021 em prêmios em dinheiro, sob um bônus da matriz de 10 anos, e cerca também de 20% a mais pelo décimo lugar em 2021 do que em 2020. Teria ganho também cerca de 16 milhões de euros vindo de pilotos, Mercedes pagando do Russell e também aquilo que vinha do Latifi como o patrocínio. A Williams também vendeu seus direitos de propriedade intelectual para uma subsidiária da Dorilton por 48 milhões de euros, dos quais 14 milhões são refletidos como um pagamento excepcional após a dedução de dívidas. E se você for juntando um pouquinho daqui outro ali, você vai ter um subtotal de 80 milhões de euros, com o um saldo gerado por um punhado de patrocinadores que não são do Latifi. Só que nenhum desses patrocinadores tem uma grande exposição de marca no carro. Por mais que a Williams tenha acertado com Duracell e outra marca que eu não vou saber dizer o nome aqui, há poucos indícios para acreditar que a equipe vai conseguir chegar no teto orçamentário e aqui está o principal motivo de preocupação com relação à saúde financeira da equipe. Todo mundo na Fórmula 1, todas as outras nove equipes estão fechando contratos excelentes, estão tendo margens de lucros excepcionais, a Fórmula 1 vive o seu melhor momento na história, já falamos sobre isso inúmeras vezes por conta do caso Andretti, mas a Williams está andando para trás. Ela está tendo saldo negativo e não está conseguindo chegar no teto orçamentário, que deveria ser um facilitador para angariar patrocinadores e conseguir desenvolver o seu carro. Ou seja, a Williams, nesses próximos anos, tem como perspectiva continuar muito atrás dos seus rivais, principalmente da galera ali de meio de pelotão, que ela deveria estar lutando mais próximo, e passando assim a ser só uma figurante nas disputas, aquele esquema de se marcar um pontinho aqui tá bom, mas pelo visto o Alexander Albon e o Logan Sargent terão uma temporada difícil, a não ser que com os poucos recursos que a equipe tem à sua disposição, consigam fazer um carro realmente fora de série. Sempre é dito que a Williams parece uma grande bagunça há anos e nós não sabemos o tanto que a Doriton teria mudado esse esquema na Williams. A Williams também está mudando de chefe de equipe e quem sabe agora, com a chegada do novo comando, eles consigam realmente ir para frente. Mas é triste ver isso, é triste ver as dificuldades da Williams, é uma equipe gigantesca, a marca está perdendo muito e agora a gente tem que ver se vai virar alguma coisa ou não. O outro ponto importante é, a Williams pode acabar se tornando uma equipe de venda, uma equipe para que alguém interessado em entrar na Fórmula 1 compre, para facilitar trâmite, não ter que pagar a taxa de 200 milhões, já ter uma estrutura pronta, então a Williams pode acabar sendo uma porta de entrada para outra equipe, no momento as duas que nós sabemos que estão interessadas são Andretti e Pantera, no caso Andretti já está fazendo toda a sua base, então seria mais para Pantera isso, eu realmente não sei se a Pantera já está fazendo algo mais, mas é triste e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos de Lewis Hamilton, ele deu uma entrevista, conforme você confere aí na descrição, falando sobre o quão difícil será 
quando ele parar, porque ele corre há 30 anos e o que vai se igualar a isso? Pergunta Lewis Hamilton. Nada se compara a estar em uma corrida no auge do esporte, por todo o grid, na frente do grid, a emoção que ele sente com isso toda vez, e quando parar verá um grande buraco, então ele está tentando se concentrar em encontrar coisas que possam substituir e ser igualmente gratificantes. Então Hamilton já pensa em aposentadoria, como ele vem falando há alguns anos, e eu não duvido que assim que ele achar esse algo que vai dar uma renovada nele, ele pare na Fórmula 1, eu não duvido, a gente tem que ver quanto tempo o Hamilton vai ficar, mas fato é que a era Hamilton está acabando, a era Hamilton está chegando ao fim, talvez a gente tenha mais dois, três anos de Hamilton, e eu sugiro a você, independente de você ser fã ou não, que você curta ali os Hamilton, porque depois que os caras aposentam é que a gente dá valor, né? É assim que a gente dá o valor a Schumacher, por exemplo, então a gente tem que dar valor ali os Hamilton enquanto ele está aí. Se você tiver a oportunidade de ver uma corrida ao vivo, vá ver. Se você não tem oportunidade, pelo menos assista as corridas e veja a habilidade. Não fique com briguinha de fanboy, porque isso não leva a nada e você não curte o mais legal que é o piloto, a pilotagem em si, no ápice do automobilismo. E por último, mas não menos importante, temos mais uma alteração na Fórmula 1 para 2023 e que não está agradando muito as equipes. É sobre a redução de peso de 798 kg para 796. Sim, são dois quilinhos, mas dois quilinhos que fazem diferença. E por que, que isso está acontecendo? Estava previsto com o um regulamento novo né, de 2022 que em 2023 voltaria para os 796, que era o inicial de 22. Só que, pelo visto, a FIA não vai mudar e descartou os planos de reduzir o limite de acordo com o grupo consultivo técnico. A Fórmula 1 está passando por uma crise de peso, não é de hoje. Se você lembrar, em 2014, os carros passaram de 642 para 691 por conta da unidade de potência híbrida. E agora o que nós temos é um avanço muito grande no peso novamente nessa mudança de regulamento que não está agradando, os pilotos reclamam, os carros estão mais difíceis, não no sentido difícil de que é mais difícil para o piloto uh, fazer uma pilotagem limpa, é mais difícil de virar mesmo, está parecendo um caminhão, os carros estão mais lentos, o peso tem muito a ver com isso e nós estamos chegando daqui a pouco a uma tonelada com combustível e piloto né, no carro. É muita coisa para um carro de corrida que era para ser leve, era para pesar aí 700 quilos, 600 quilos. Mas é isso, vamos ver o que, que essa novela vai dar e eu espero que consigam reduzir o peso desses carros urgentemente. Diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!